，朝辞白帝彩云间，千里江日一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。这一首《早发白帝城》，大家是不是非常熟悉？这里讲述的就是白帝城的故事。那么大家对白帝城有没有印象？最熟知的可能就是白帝城托孤刘备托孤诸葛亮的。今天我们就来到白帝城游览一下。白帝城原名紫阳城。是西汉末年割据蜀地的那个公孙述所建，它一面靠山，三面环水。现在我们看起来是四面环水，其实三峡没有修建之前，它这里呢是有一条路的，是三面靠水。背倚高峡，面临长江，气势雄伟，非常壮观。后面公孙述称帝之后，便将紫阳城更名为白帝城。白帝城是观夔门天下雄的最佳地点。这个白帝城又称为诗城，因为从古至今，很多诗人像李白、杜甫、白居易、刘禹锡、苏轼等等，我们熟悉的历代诗人，都来过白帝城游夔门。那么夔门是什么意思呢？这里呢，差不多就是三峡的起点。我们石原前的那个背景图案呢，就是夔门瞿塘峡这里。所以呢，那些诗人来到这个地方呢，就有感而发，唱作了很多诗歌作品。其中呢，诗圣杜甫。在奉节居住了一年九个月，作诗呢四百三十七首，基本上一天一首。所以这样说嘛，他在奉节作首的诗，基本上是杜甫一生作品的三分之一。无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。这首呢写的就是白帝城的登高，被誉为古今七律第一的名作，就是在白帝城创造的。白帝城最让大家熟知的，可能就是刘备托孤。看过《三国演义》的都知道，刘备、关羽、张飞是结拜三兄弟，他们的关系很好，感情很好。公元二百一十九年，孙权徐起荆州，擒杀关羽，吴蜀两国结仇。公元二百二十年，曹丕称帝。公元二百二十一年，刘备于益州称帝。同年呢，刘备为夺回荆州，为关羽报仇，亲率大军攻打东吴。但是最终在公元二百二十年的时候，刘备。被吴将陆续在夷陵之争打败，那个时候是惨败。刘备呢，最终驻守在白帝城。当时孙权听闻刘备驻守在白帝城，非常害怕，便派使者求和。刘备呢，同意。那么，为什么刘备失败了之后会退守白帝城，而东吴的孙权不继续追击呢？这个就是由于白帝城的地理位置关系。白帝城地处瞿塘峡口长江北岸，白帝山上。东望夔门，地处长江三峡的西端路口，因此呢，白帝城天生易守难攻，成为古代历朝兵家必争之地。自古以来有这样的说法：白帝城有镇守三峡、拱卫八楚之称。对于刘备来讲，尽管说夷陵之战败了，但是呢，刘备也没有失去理智，他呢反思，并且呢开始思考蜀汉今后生存的问题，所以刘备就亲自坐镇白帝城。大概是在这里待了一年的时间，打消了东吴进一步进攻的企图。但是刘备毕竟六十多岁了，经过这门打仗，有点心力交瘁，最终呢是在白帝城去世。在去世之前，就有一个非常有名的白帝城托孤。现在我们准备去白帝城岛上看一看。大家好，我是秋平，我现在已经进入白帝城景区了。它这里其实分为两部分的，一个是白帝城。一个是瞿塘峡，这里一座廊桥可以直接到达白帝城。其实以前呢，这个地方呢是没有桥的，在没有修建三峡库区之前，白帝城是三面环水，但是现在是四面环水。下面这条路呢，相当于是淹在水里了。这里也属于三峡库区，所以呢，相对来讲的话，这里面的水呢比较平缓，比较安静。如果是正常的水流的话，就比较我们说的波涛汹涌，万里滚滚长江水嘛。大家看看我现在是住在哪里，这个就是一种滑杆，相当于是景区的轿子，坐在这个上面还挺舒服的。你像很多有爬山的景区，比如说泰山、华山、黄山，可能都有这种，就是两个人抬着你上去。这个主要是针对体力不好或者老年人，就是爬山嘛，一般爬不上去，就做这种。我呢没做过啊，所以呢今天就坐在这里体验一下，看看什么感觉。这个是竹椅一样的，躺着还是非常舒服。
大家如果来景区的话，有些人爬山爬不上去的话，还是体验一下还是不错的。我们现在来到这个地方叫做忠义广场，为什么呢？跟后面这个雕塑有关，就是诸葛亮了。刘备在白帝城待了差不多一年的时间吧，后面呢，我们说心力交瘁，又打了败仗。就在这个地方去世了，在去世之前把诸葛亮叫到这个地方托孤，要他辅佐阿斗刘禅。然后呢，诸葛亮鞠躬尽瘁，死而后已，一直为我们说的蜀国奋斗，还有个六出祁山，但是呢，最终失败。诸葛亮最后呢，在五丈原去世，演绎了可歌可泣的一生。这个就是《出师表》分前后，前《出师表》，先帝创业未半而中道崩出，今天下三分。刚刚我们看了一下《出师表》和《忠义广场》，讲述了一下诸葛亮被刘备托孤。其实呢，《三国演义》把诸葛亮演绎成出神入化的人物，说他上知天文，下知天呃地理，并且呢，把他说成是一个很厉害的风水学大师。但是呢，其实按照真正的《三国志》记载，包括一些正史来说的话，诸葛亮他是属于政务人才，他丞相嘛，处理政务比较能力。军事的话，相对来讲的话，一般，你像刘备生前最倚重的军师是谁呢？不是诸葛亮，也不是庞统，是那个法正。只不过呢，法正英年早逝，那诸葛亮呢，基本上就成了第一。但是相对来讲的话，我们看后面诸葛亮六出祁山等等这一系列的东西啊，其实相对来讲，军事能力呢一般吧。只是说《三国演义》把它神话了一点，就像刘备托孤白帝城，他是没办法的。你像还有一个东西讲的，野史还是什么《三国演义》说说的，就是说刘备托孤的时候，帐后面还有刀斧手，就看诸葛亮的表现。如果当时诸葛亮没有说表忠心，那可能就被刘备处理了。最终呢，我们可以看到诸葛亮也确实是非常敬业。鞠躬尽瘁，死而后已，一生都奉献了给蜀国，一直为蜀国能够我们说的统一而奋斗，但最终失败了。最终呢，我们知道三国归晋，蜀国灭亡。那么蜀国灭亡呢？很多人说，一个是因为蜀国的实力确实比不上魏国，另外一点呢是跟诸葛亮确实有一点关系。像司马懿说过这样的话：“诸葛亮事必躬亲，他生命绝对不会太久。”反过来，其实就可以这样讲：诸葛亮当了丞相之后，他权力没有下放，所有的事情等于说都来他决定。打个比方说啊，我们通俗一点，你说一个国家修一扇门，都要到诸葛亮签字，他来同意，那所有的事情都积压他的那里，那么下面的人就没有工作积极性了。那最终的话，诸葛亮也可以说是劳累去世了，他也没有培养好接班人。你像有这样一句通俗的话说：“蜀国无大将。”廖化做先锋，就是说诸葛亮去世之后，蜀国呢人才呢已经完全断层了，所以说跟诸葛亮有一点点关系，所以大家不要被《三国演义》迷惑，大家还是可以去看看《三国志》，里面呢是正式讲述了这些东西。这里就是游船，在长江上这游轮特别多啊，当然这个游轮呢是相当于是公交车，它是通过这里，然后把游客。应该是送到那里去吧，那个江口，不知道是送到那个大的游轮上去，还是送到那个渡口去。那里其实相当于就是夔门。等一下，我们能看到长江上的货轮、游轮是源源不断的。那这个游轮现在在掉头，它可能是返回去，因为我们现在站在这边呢，属于长江的一个支流。长江是在那个夔门那里，那这个游轮是不往上走的，它必须要返回长江去。大家坐过这么大的游轮没有？如果大家从宜昌坐那种大型游轮去重庆的话，比这个更大。当然，它是一路呢是有很多游玩的。假如说像丰都鬼城啊等等，在里面的话，好像要住几天几夜。这个经常在影视剧中也能看到这种游轮，它上面有观景台，观景台有一层甲板，还有三层的，速度还挺快的。我现在是在白帝城的半山腰，这里以前像李白、刘禹锡、杜甫、陆游都来这个地方，因为旁边就是夔门，我们说的十块钱的背景图案就是这个地方。
，那是瞿塘峡，然后这里呢是长江，最高的那个山峰就是三峡的起点，三峡、瞿塘峡、夔门、长江、白堤城组成了一个美好的画卷，大家说是不是非常有意思？那长江上面的货轮、游轮呢，来往了特别多。大家可以坐游轮参观，可以往里面走一点，近距离的感受夔门，还有瞿塘峡。你像刘备以前呢，也可能站在这个地方看夔门、看瞿塘峡。所以呢，从古至今，在白堤城留下了无数的文人墨客。这里就是白堤城，以前刘备可能就在上面办公。当然了，从汉朝到现在的建筑肯定是找不到了。基本上是新建的，现在我们去看一下，“白堤城”三个字属于郭沫若写的。这里就是白堤城的标志性建筑——白帝庙，这是一座大门。大家看这个建筑是不是有点复古的味道？其实呢，历史非常悠久，它建于清代，雕龙描凤，典雅华丽，别具特色，沿袭了典型的明代建筑风格。也就是说，它这个建筑呢，基本上是清初的。我们现在站在这个地方呢，是一个叫明良殿，供奉的就是主座刘备。这边张飞跟关羽，还有诸葛亮。其实主要三国啊，他们的故事占了相当大的篇幅。最早这里供奉的是新建白帝城的主人公孙述，后面呢是一五一三年，当时的四川巡抚把这个损毁了，后面才改成刘备、关羽、张飞还有诸葛亮这些人。所以呢，这个地方时间其实也不是太长，这里就是最耳熟能详的刘备白帝城托孤，看到没有？那么他这个托孤有点仿照谁？仿照汉武帝刘彻托孤。汉武帝托孤给霍光，刘备是托孤给诸葛亮。你看看他当时的有名的大臣都在这里，你像诸葛亮、赵云。李严、马谡等等都在这个地方。按照资料记载，公元二百二十三年春，刘备呢病重，召诸葛亮来到白帝城，主以后事，跟诸葛亮说：“你的才能胜过曹丕十倍，必能安国，终定大事。若我的子孙可辅，你就辅之；如果没有才能，你可以取代。”诸葛亮哭着答曰。臣一定竭尽全力，效忠，鞠躬尽瘁，死而后已。大概就是这个意思。当时如果诸葛亮不说这个话哈，因为可能刘备说：“你如果我的子孙不行，你可以取代的话，可能是试探。”在有些野史当中，或其他这样说，当时后面还埋了伏了很多刀斧手。假如说诸葛亮有什么其他的心思没有答对的话，可能刀斧手马上就出来了。大家觉得是不是这样的？刘备托孤给诸葛亮，其实也是无奈之举，因为他们那些文臣武将，没有谁有诸葛亮威望高。另外呢，也没有谁能够托付起整个蜀国的重担。从当时刘备打东吴夷陵之战的时候，诸葛亮没来，就能够知道，其实，在刘备心目中绝对的心腹。还不算是诸葛亮。来到这个白帝城之后，是不是有很多不一样的东西？在这里既能看到夔门，看到长江天险，同时也了解刘备当年为什么会退守白帝城，同时呢，也能够看到《三国演义》中一些不为人知的故事。